வெல்கம் டே மேட்ச் கிரிக்கெட் இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிடையில தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஓடிய மேட்ச் நடக்க போது அதோட ஃபேண்டஸி லெவன் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஓடியை பொறுத்த வரைக்கும் மலைநாள் போயிடுச்சு செகண்ட் ஓடியை இந்தியா வின் பண்ணியிருக்காங்க இது தேர்ட் ஓடி இந்த மேட்ச்சு இந்தியா வின் பண்ணாங்கன்னா சீரியஸை வின் பண்ணிடுவாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வின் பண்ணால் சீரியஸை டை பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குயின்ஸ் பார்க் ஓவல் போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெயின் ட்ரினிடாரில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் மேட்ச் நடந்த அதே பிச்சு தான் கண்டிப்பாக ஸ்லோ டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது டாஸ் ஒன் பண்ணுற கேப்டன் வந்து பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம் பேட்டிங் செகண்ட் கண்டிப்பாக அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்படின் மாதிரி இருக்குது வெஸ்ட் இண்டீஸ் டாஸ் வின் பண்ணாங்கன்னா ப்ராபபிளி ஈக்குவல் மேட்சாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியா டாஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன் சைடல் மேட்சாக இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம் ஏன்னா இந்தியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்தளவுக்கு இருந்துட்டுருக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்தளவுக்கு கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரோஹித் சர்மா சிக்கர் தவான் விராட் கோலி அப்படின்ற மாதிரி டாப் ஆர்டர் இந்தியாவுக்கு இருக்க போகுது ரோஹித் சர்மா நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிஸ் டைம் ஷாட் வந்து அவர் விக்கெட் எடுத்தது சிக்கர் தவான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுமாரான ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேர்ல்ட் கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செஞ்சுரி அப்படின்றதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ஜுரி ஆனார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டி அப்படின்றதுல ரொம்ப சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓடியில் ஸ்டார்ட்டும் சுமாராக தான் இருந்தது பொதுவாக லெஃப்ட் ஆம் பேஸ் இருக்க அகேன்ஸ்டாக சிக்கர் தவான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றல் வந்து சூப்பராக பவுல் பண்ணுறாரு ஒரு விக்கெட் அவர் எடுத்துடுவாரோ அப்படின் மாதிரி தான் பா பிளாண்டட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் லெஃப்ட் ஆம் ஃபேஸ் இருக்க அகேன்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு தான் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு மொத்தமாக சொல்லணும் அது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரோட ஆவரேஜ் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது ஆனால் லெஃப்ட் ஆம் ஃபேஸ் இருக்க அகேன்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் அப்படின் மாதிரி ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃபார்முக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிருக்காரு செஞ்சுரி அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப்பில் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கோர் பண்ணார் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அடிச்சிருந்தார் அந்த செஞ்சுரி லேண்ட்மார்க் வந்து ரீச் பண்ணாமல் இருந்தார் போன மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ரீச் பண்ணது கண்டிப்பாக பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் ப்ராபப்ளி அது கண்டினியூ ஆகும் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் அடிச்சாருன்னா அடுத்த மேட்ச் விளையாட மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில பேரை சொல்லுவாங்க பட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது கன்சிஸ்டண்டாக விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயராக இருப்பார் அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஸ்ரேயா சையர் வெஸ்ட் இண்டீஸ்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஏ டீமோட விளையாடும் போது நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தார் அந்த ஃபார்ம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு போன மேட்ச் கலக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாருந்தார் இங்கே ரிஸ்பா பண்ணிட்டு இவர் பார்த்திங்கன்னா மிஸ் அண்ட் ஹிட் டைப் ஆஃப் பிளேயர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு மேட்ச் விளையாடுவார் ஒரு மேட்ச் விளையாட மாட்டார் பட் எந்த டைமில் விளையாடுவார் அப்படின்னே சொல்ல முடியாது இன்னொரு விஷயம் ஓரளவுக்கு ஃபைனலில் நல்லா விளையாடுவார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் ஃபைனல் மேட்ச்சில் நல்லா விளையாண்டார் கேதார் ஜாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல பிளேயர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பட் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை வேர்ல்ட் கப் குவாலே இருந்தார் அங்கே வந்து பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல கொஞ்சம் லோயர் டவுனில் இறங்குறாரு எவ்வளோ ஸ்கோர் அடிக்க முடியும் அப்படின்ற கொஷின் இருக்கு இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இனிஷியல் இனிஷியல் ஜூஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அந்த இதனால கண்டிப்பாக மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் நிறைய எடுத்து போகிறது அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அதே நேரத்தில் நல்ல ஆல்ரவுண்டராக இருந்தால் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ரவீந்திர ஜாடேஜா கண்டிப்பாக செம ஃபார்மில் இருக்காரு சூப்பராக வந்திருந்தார் வேர்ல்ட் கப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பட் மேட்ச் சான்ஸ் கிடைத்து நல்லா யூஸ் பண்ணார் இந்த இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா விளையாண்டுருக்காரு ஈவன் டி டுவெண்ட்டி எல்லாத்துலேயுமே நல்ல ஃபார்மாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் புவனேஸ்வர் குமார் குல்தீப் யாதவ் சாமி எல்லாருமே விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராக இருந்துட்டு இருக்காங்க குல்தீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இடையில் கொஞ்சம் ஃபார்ம் அவுட் அப்படி மாதிரி சொல்லலாம் ஈவன் சொல்ல போனால் ஐபிஎல் எல்லாம் வந்து சிட் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க வேர்ல்ட் கப்பில் ஓரளவுக்கு வந்தார் போன மேட்ச் செம்மையான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு மொதல் மேட்சும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையில் போகமான மேட்சில் கூட ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் அப்படின்னு சேர்த்து சொல்லிக்கிறேன் சமையை பொறுத்த வரைக்கும் செம்ம ஃபார்ம் அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அகேன்ஸாக பார்த்திங்கன்னா விக்கெட்ஸ் அள்ளி இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்க வேண்டியிருக்கு கலியில் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது ஸோ அவர் பிளேஸில் வந்து ஜகல் இருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ப்ராபப்ளி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னருக்கு ஃபேவராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்
ப்ராபப்ளி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெத்தில் ஒரு ஸ்டே பண்ணுற பிளேயர் வந்துங்கிறது பெருசாக இல்லை ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர் தோனி அப்படின்ற மாதிரி அங்கே இருக்கிறப்ப இந்த லாஸ்ட் டைம் விக்கெட் விழுறதுலாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அதனால் கண்டிப்பாக ப்ரெத் வெயிட்டுக்கு நல்ல சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் அப்படின்ற வகையில் ஃபேபியன் ஆலன் இந்த மேட்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒசேன் தாமஸ்க்கு பதிலாக ஃபேபியன் ஆலன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னா ஃபேபியன் ஆலன் இன்ஜுரி அப்படின்ற மாதிரி தான் போன மேட்ச் வந்து இல்லை அதனால் இந்த மேட்ச் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அப்படின்ற வகையில் செல்டன் கார்டல் போன மேட்ச் நல்லா தான் போன் பண்ணார் பெருசாக பெருசாக வந்து இந்த பிச்சு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக இனிஷியல் லெஃப்ட் ஹேண்டர் அப்படிங்கிற வகையில் ரோஹித் சர்மா இருந்தாலும் சீக்கிரதாகனா இருந்தாலும் கொஞ்சம் தடுமாற வாய்ப்பு இருக்குது கீமா ரோச் கண்டிப்பாக நல்லா விளையாடுவார் அப்படின்னு தோணுது போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் சேஃப் கேப்டன் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி இவங்கள தான் சொல்லணும் மேக்சிமம் பீப்புள் இவங்கள தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ரிஸ்கி கேப்டன் சாய்ஸுக்கு குல்தீப் யாதவ் எவின் லெவிஸ் அண்ட் கிறிஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கிறிஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக திடீர்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஹோம் அட்வான்டேஜ் இருக்கு குல்தீப் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச்சில் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குல்தீப் எல்லாம் பொதுவாக த்ரீ விக்கெட் ஃபோர் விக்கெட் அப்படின்றதெல்லாம் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிச்சாக இருக்கும் எவின் லெவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்டார்ட் ரெண்டு மேட்ச்லையும் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இவன் ஃபைனல் மேட்ச் அப்படின்ற வகையில் நிறைய மேட்ச் நல்லா விளையாண்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு லெவன்குள்ளே போகலாம் இப்போ மூணு டீம் எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு டீம் பீப்புளோட போயிருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லீக் கான்டெஸ்ட்டுக்கு தேவைப்படுது இது ஒன்று சொல்லலாம் இல்லை கேப்டனாக வந்து விராட் கோலியும் வைஸ் கேப்டனாக பார்த்து ரோஹித் சர்மாவும் போட்டிருக்கேன் இங்கே ஸ்ரேயா சையர் எமின் லெவிஸ் நிக்கோலஸ் பூரான் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே லிஸ்ட் இருக்குது போது ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஜடேஜா பிரத்வைட் அப்படின்னு மாதிரி போயிருக்கேன் இங்கே பவுலர்ஸ் போகுது குல்தீப் யாதவ் சமி புவனேஸ்வர் குமார் காட்டல் அப்படின்ற மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் எடுத்திருக்கேன் மேக்சிமம் பீப்புள் இப்படி போயிருக்காங்க ஒரு சில சேஞ்சஸ் மட்டும் இந்த பிச் ஃபேக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து நான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இங்கே காட்டல் உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஜேசன் ஹோல்டர் கொஞ்சம் பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கும் ஓவர்ஸ் பேட்டிங் ரெண்டுமே கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இன்னொரு வகையில் ஃபேபியன் ஆலன் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபேபியன் ஆலன் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் ஒரு வேலை கீமா பால் இந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது கீமா பால் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு குறைவு தான் ஏன்னா அவர் பேசன் பவுன்ஸில் தான் விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயராக இருப்பார் ஸோ அதனால் அவர் பெரிய சாய்ஸாக நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு அடிஷ்னல் பேட்ஸ்மேன் தேவைப்படுது அப்படின்ற வகையில் கீமா பால் நல்ல சாய்ஸாக இருப்பார் அப்படி ஒரு வேலை இருந்தா கண்டிப்பா காட்டல் எடுத்துட்டு நீங்க கீமா பால்க்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இது சேஃப் டீம் ஹெட் ஹெட்டுக்கு கலந்துக்கிறதுக்கோ இல்ல ஸ்மால் லீக்ல கலந்துக்கிறதுக்கோ ஓகே ஒரு கிராண்ட் லீக் அப்படின்ற வகையில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்டா இருந்தா கண்டிப்பா அவங்க பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நிக்கோலஸ் பரா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஒன்றன் இறங்குற சாய் ஹோப்பா இருக்கட்டும் கண்டிப்பா நல்லா விளையாடுவாங்க ஸோ எவின் லெவிஸ் ஈவன் கெயில் கூட உங்களுக்கு சாய்ஸா இருந்தா எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவர் கிரெடிட்டும் பெருசா கிடையாது கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற வகையில பாத்தீங்கன்னா நைன் கிரெடிட் தான் ஒரு ஒரு ஜேசன் ஹோல்டர் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் பட் இதே வந்து பே பவுலிங் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களாம் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்றதுக்கு ஏன்னா செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்லோ டவுன் ஆகும் பெரிய பேட்ஸ்மேன் அப்படி மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான பேட்ஸ்மேன் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இந்தியன் பவுலிங் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிற வகையில் குவாலிட்டி பேட்ஸ்மேன் கூட எந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அந்த இடத்துல ஹோப் அண்ட் நிக்கோலஸ் பூரான் எந்த அளவுக்கு ஹோப் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நிக்கோலஸ் பூரான் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல வேணா நீங்கள் அவரை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் இங்கே கேப்டனாக வந்து விராட் கோலி அண்ட் வைஸ் கேப்டனாக பார்த்திங்கன்னா ரோஹித் சர்மா அப்படின்ற மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இங்கே நம்ம பவுலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி குல்தீப் ய
பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் ஒரு மூணு பேர் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரவுண்டர் லிஸ்ட்டில் நாலு பேர் ஜேசன் ஹோல்டர் ரோஸ்டர் சேஸ் பிரத் வெயிட் அண்ட் ஜடேஜா அப்படின்னு போயிருக்கேன் இங்கே பவுலர்ஸ் லிஸ்ட்டில் மூணு பேர் நம்ம மூணு பவுலரையும் நான் எடுத்திருக்கேன் இது என்னோட டீம்ஸ் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங